Дорогие друзья, с прошлого видео про покупку квартиры в городе Кемниц, как вы видите, прошло много времени. Вот автомобиль уже под снегом. Расскажу вам, что произошло. Все сдвинулось с места. И вот сейчас я еду подписывать купчую или как называется контракт на покупку квартиры все сегодня 21 ноября так долго ждать нотариального термина квартиру я посмотрел в конце июля или в начале августа и вот прошел сентябрь октябрь и почти весь ноябрь три месяца все это длилось с кредитами все удалось я получил кредит в другом месте тот банк во-первых, он урезал мне кредит, как я объяснял. Во-вторых, это длилось ужасно долго. После этого я что сделал? Я взял в своем банке кредит, который мне... И параллельно подал заявку еще в один, где чуть-чуть выше процент, ну, может быть, на полпроцента выше, потери там на 1000 евро, на полторы тысячи евро в конечном итоге была бы. Подал две заявки в свой банк и параллельно еще один банк и вот когда пока второй банк разбирался мой банк на следующий день мне перевел деньги и я им звоню пишу алло 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 вы что вот ну там ставка была чуть-чуть хуже вот и второй банк мне прислал кредит у меня на счету оказался вообще 80 тысяч евро на что мои друзья сказали давай давай покупай большую квартиру я говорю не 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 ну такой кредит они потяну это там штукарь в месяц это пол зарплаты почти вот и я не буду получать такой такую рендиту или как это называется по-русски с э, жильцов жильцы мне не будут выплачивать 1000 евро это мне невыгодно там даже хотя бы 700 на ну, 500 хотя бы надо получать я бы 500 не получил поэтому я часть кредита вернул назад ну в свой банк я вернул 40 тысяч назад у меня осталось 40 тысяч и сейчас они у меня лежат на счету я еще чуть-чуть подкопил и вот выезжаю сейчас в кемниц финансово я попаду, конечно, в... в долг придется у банка брать, в минус заходить, но это все равно не такая высокая кредитная ставка, потому что на оформление квартиры мне придется выплатить самому там 7% или сколько они берут. 7% в общем выйдет мне, потому что нужно налог на недвижимость при покупке заплатить, нужно нотариуса заплатить вот сейчас, нужно будет заплатить занесение в домовую книгу, в регистр да, недвижимости и нужно заплатить будет маклеру. Самое дорогое здесь это налог на покупку жилья. Не, сейчас не могу точно сказать, какой он там, 4% или что-то такое, еще процента 3. Ну и, и у меня еще выйдет на маклера, по-моему, 400-700 евро, что-то такое надо заплатить ему. Э, нотариусу там немного, 200-300. И занесение в домовую книгу, я тоже думаю, там 300 евро, что-нибудь такое. Самое большее, это налог на покупку недвижимости. Вот, и может быть мне получится сейчас зайти в эту квартиру, потому что с жильцом мы подружились, хороший очень парень, может быть мне разрешит коротко ее заснять. Вот, мы договорились уже, что я приеду к нему сегодня, подписание у меня в 2 часа, а сейчас только у нас 9. Вот, поеду раньше. Ну что, оставайтесь на канале. что у меня произошло по пути у меня бывают мигрени но они очень странные они редко очень бывают раз в полгода может последний раз кстати была месяца два назад И эта мигрень она выглядит так что у меня появляется такой ореол картинка такая оп такой что-то маячище такой переливающееся такое желтое что-то более нормально блин сейчас мне на автобане не хватало осталось еще километров 50 до точки начинаешь нервничать как бы раз такая картинка расплывается но не по центру хорошо не по центру потому что бывает по центру тогда неудобно конечно там читать неудобно так общую картинку все видно но я потом ладно сейчас пройдет такой большой пульс пуль, такой нажал такой дун 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 такой там 80 90 может под 100 стольник может 
Блин, потому что перенервничал, да, думаю, больше сейчас будет расти картинка или не будет. А сам я знаю, что она пройдет через три минуты и все. И даже головной боли что-то у меня не, не появляется после этого. Обычно это предзмеиновали, э, как называется, э, сильной головной боли мигрень, мигре, ми, мигренной. Вот, и у меня головная боль не, полу, не получилась, не появилась. Вот. Ну ладно, все, сейчас подъезжаю к парню на квартиру уже, буду снимать. На Ване от слова знамя. Ну, короче, боль у меня так и не появилась. А пульс нормальный уже опустился. Блин, такая противная штука. Из-за того, что это погода меняется. А у меня есть пару друзей, которые мигрениями страдают, говорят, да, это нормальная фишка. Тебе повезло, что у тебя голова после этого не болит. Перестроиться. Ну да. Все равно сейчас. Чувака спрошу, может у него есть таблеточка какая-нибудь. Головная боль. Все-таки это мигрень. Ну да, только без боли странно. Ладно. Погода меняется очень. Зима, холодно стало. Поэтому черт узнает, что происходит. Ну вот я снова здесь, дорогие друзья. Вот дом. Там наверху во дворе квартира. Пойду зайду, покажу. Он спать хочется. После поездки в еще ехал, блин, три часа. Как бывает у меня. Все открыто. Ну ладно. Не, нормально. Доехал, это самое главное. На обратном пути уж могу поспать. Вон там предпоследний этаж балкон. Двор такой тихий. Что, пошли. Наверное, третий. Все равно пусть хороший. Сейчас на лифте проеду. Ну, что-то не лезет. Ух ты. Все, четыре, наверное, третий. Еще лифт в рабочем состоянии. Все в порядке. Сколько времени? Час без 15 дней в два. Ну как раз я прогуляюсь, отдохну. Может найду аптеку. Таблетку съем. В 195 году построили лифт. Здесь когда не была экономия по электричеству, красивая uh -huh. труба подсвечивалась ночью. Какая в городе труба? Или вот здесь эта труба? Здесь? Эта труба, да. Какая? Я не вижу трубу. Какую-то имеешь в виду. Она сейчас это, ты видишь, как в тумане такая. А, там дальше. Она же не он нам ночью подсвечивает. А, да. да. Сейчас они все это отменили. Да, да. сейчас отменили. Да. Слушай, ну тут крыши красиво. Ну, как бы подъезд такой романтичный, вид из окна более-менее. Конечно, не, не парк, но, но и не новостройка где. А, а еще с предыдущими соседями, я шторы сюда сразу же карнизы, шторы купил, потому что они достали реально. Лежу на кровати ночью, вечером, что-то в телефоне, смотрю, тут балкон. А, -а, -а. люди заглядывают. Смотрю, смотрит морда. Я такая, знаешь, рассматривает, я думаю, лежу на кровати, а если я с девушкой там лежу на кровати, ну что это такое, блин, совести нету. А что с этой кухней, она нормально, все у нее работает или что-то надо починить? Да нет, все в порядке. Потому что ты, если что, я тебе серьезно говорю, кроме, кроме шуток и никаких стеснений, это тоже все работает. А здесь все, есть, работает. А здесь все работает, да, потому что сегодня буду ее подписывать. Без стеснения на самом деле, потому что вот термостат, если придется менять, пришли мне счета, я тебе переведу, потому что я спешу это все, понимаешь, налогов. 
Ну да, здесь, ну что, здесь, ну, то, что здесь окно хорошо, ну только, к сожалению, ничего не видно, но хотя бы светло. Так, ну, ну, вообще ну, это а, вообще а, приятно, а, когда окно есть в ванной, потому что в туалет сходил, ну, можно открыть хоть сразу. Ну да, легко. А душ не течет, но здесь все в порядке, потому что да, душа бывает течет. Нормально. Не течет, да, здесь вот тоже резинки в целостности, да. Вот если эти, то вдруг тебе придется менять вот эту душевую часть, да, ты то тоже уже присылай мне счета просто. А здесь про, мы говорили про этот с этим чуваком, что можно сделать. Да, вот сюда ставится просто. Под стиралку? Да. Сюда а. одна ставится, это откручивать. Вот это надо закрутить, да, сюда ставить правда, тройник. И, и сюда, просто проблема, что ее ставить не да. Ее ставить вот сюда, вот туда, значит, придется а тянуть, не... тянуть трубы. Вот сюда ее можно поставить. Мне вообще не проблема и Вниз да. спуститься. Ну, да. да. А вещи не сушит. Он подружка тоже зашла, говорит, у тебя вещи воняют этим. Ареялем. Ага. Я их сначала на улице проветривая на балконе, потом заношу сюда. Коридор такой, окно, это старый такой тип, тип ГДР вообще так делали. Слушай, а потолки тут высокие получаются. Да вот. очень, что Вы, я вот всегда просил этот лес, Выше, чем у нас пикурки. в Берлине, да. С одной стороны это хорошо, с другой стороны это отопление, конечно. Зато воздухом больше пахнет, Воздух... да, когда ты проветриваешь, больше воздуха и нормально. Да, да, тут теоретически вторую лампу даже можно вешать. Да, теоретически. Да, ну, смысл думал, нет. А потом... Ну, можешь. Короче, ты можешь это делать, все по идее. Это же все ты можешь. Перестраивать нельзя. Единственное, а, что вот. это, если ты разрешишь. Да, конечно, что? Здесь у меня идейка. Ага. Я еще желтый цвет куплю. Хочу это. Это обои. Ну, ага. обои просто. Ага. Как наклеить. Клеющиеся обои. Я хочу желто, ну, короче, флаг Германии вот здесь вот сделать. А, ну сделай, да. Он все равно снимется. Это, наверное, который приклеивается на самоклеющиеся, да, да, а они снимаются сам... легко. Все, ну. Да, да, конечно, приклеивают. Все равно это потом можно покрасить, когда ты. Я, я думаю, что ты поживешь долго здесь, надеюсь. <laughs> Сколько тебе понадобится, да. Да, да, они покрасили в серую, а тут была вообще кошка какая-то нарисована, я видел на фотографии. Они покрасили в серый. Ну, нормально, в принципе. Угу. Смотрите, тут на газ-креп есть. Вообще, даже какой-то Доринт хотель. Все осталось мне. Недалеко ехать вот на, на строечке. Вот. Тоже. Ну, их отреноневированные, санированные, или как это называется деланные новостройки там очень сейчас хорошо на самом деле внутри были это как панельки грубо говоря такие как хрущевки Надо переделывать так. речка кемниц течет посмотрите через весь город протекает да. как интересно поворот это тоже он на горах смотрите как ребята Фига себе, как выносит автобус Касберг район да мало да большой опять-таки вот они бывшие хрущевочки ну, <coughs> так не балкончики пристраивают мозели входят Дорогие друзья, ну что, расскажу вам. Час я провел у нотариуса. Подписали мы купчу, но дело. Все не так просто. В принципе, это для меня и хорошо, и плохо. Во-первых, э, окончательно квартира станет моя, скорее всего, в феврале только. Потому что сейчас этот контракт будет разослан э, Хозяевам квартир там несколько человек, потому что в наследство вступили несколько человек, некоторые живут во Франции. И сегодня был э, 
как это называется-то, человек по доверенности, да, маклер, он же являлся по доверенности продавцом. Они отсылают это все во Францию, в Германию, они должны будут это у нотариуса во Франции, в Германии, у своих нотариусов подписать, выслать моему нотару вот сюда, в Германию обратно, когда он получит все нотариальные подтверждения, что все согласны, все продают. После этого он сделает уже конечный контракт на покупку. И после этого только что, это тоже займет время, потому что сейчас Рождество начнется и все такое. После этого будет занесение в домовую книгу или в регистр жилищный, не знаю, как это по-русски. И только после этого, когда будет там пометка о том, что я будущий хозяин, мне опять нотариус пришлет документы, и я только после этого смогу переводить деньги, что будет, это, конечно, февраль какой-нибудь, да, вот так вот он сказал. А после этого заплатить налог на покупку недвижимости, он сказал, вообще когда-то летом, ну, вообще неизвестно когда, потому что это еще там три месяца ждать. То же самое и платить э, нотариальные издержки тоже после того, как только меня занесут окончательно, как хозяина, в регистр э, собственников, да, фонд, да, или как называется, не знаю, и только после этого я еще и нотариуса 500 евро должен заплатить. 41 тысячи, э, цена нотариальная стоит э, 500 евро, он сказал. Сколько будет стоить э, налог, я не помню, налог на недвижимость. Короче, 40 тысяч налог, по-моему, около 2 тысяч будет вот, на покупку. И маклер берет 4%, но половину платит покупатель, половина продавец, соответственно, 2%. Что-то там такое, или 800 евро. Нет, там должно быть меньше. Что-то мы с ним считали, что, что 600 евро, что ли, маклер себе берет. 600, максимум 800. Вот, и я отправляюсь обратно в Берлин. Голова моя слегка побаливает, что очень хорошо, но зато я чувствую себя при этом классно. А, даже покурил сигарету, курить хочется, кушать хочется, а меня украинский парнишка хотел накормить, а я пришел к нему, у меня никакого аппетита не было, потому что я взъерошенный из-за того, что у меня там эти ореолы в глазах плавали. А сейчас я хочу жрать уже, ну ладно, я поеду домой три часа, наверное, не буду. Ничего, если бы на, на автобане где-нибудь, может, что-нибудь съем. Я сейчас, сейчас подумаю, что мне хочется быстрее выехать уже и начать двигаться, чтобы у меня, когда я еду, обычно меня это бодрит очень. Сон прошел, а то сонливость еще была. Ну вот, все, тогда ждите фильма, я его, вернее, вы его уже видите. Сейчас я приеду, его на днях нарежу и выложу. Вот. Потом еще, может быть, третью часть запишу. А, я заснял, да, конечно, все это вы уже увидели. Может, третью часть запишу, когда уже конечно будет все, когда я напишу коротенькое сообщение, что вот она стала моей. И получать я, конечно, за сдачу квартиры начну тоже только, когда она станет моей. Соответственно, это какой-нибудь февраль только я теряю. Соответственно, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. 6 месяцев по 200 евро. Да, 1200 евро я теряю, на пока это все длится. 6 месяцев длится оформление. Обалдеть. Тогда я вступлю в права. Окончательно, законно.